ओप्पो F11 इलेवन प्रो फाइनली ये स्मार्टफोन लॉन्च हो गया और यार जैसा इस स्मार्टफोन के बारे में सोचा था ना वैसा कुछ भी नहीं हुआ है आई I मीन mean, इस तरह से लगा था कि जिस तरह से Realme और Redmi ने एक कॉम्पिटिशन बिल्ड किया है मार्केट में शायद उसी तरह से ओप्पो और वीवो भी एक अच्छा खासा मार्केट में कॉम्पिटिशन रखेंगे वैसे जिन लोगों को नहीं पता है उन लोगों को बता देती हूँ कि अभी कुछ ही टाइम पहले वीवो वी फिफ्टीन प्रो लॉन्च हुआ था जिसमें हम लोगों को पॉपअप सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है और उस फोन का प्राइस रखा गया था ट्वेंटी नाइन थाउजेंड रुपीज जिसको काफी सारे लोगों ने ओवर प्राइस बोल दिया था और हाँ ये फोन ओवर प्राइस है भी तभी सभी लोगों को लगा था कि जब ओप्पो एफ इलेवन प्रो आएगा तो वो शायद वीवो वी फिफ्टीन प्रो को एक अच्छा खासा कॉम्पिटिशन दे सकता है बट यार ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिला है इनफेक्ट ओप्पो एफ इलेवन प्रो कल ही लॉन्च हो गया ट्वेंटी फाइव थाउजेंड के प्राइस पॉइंट पर और इस फोन में भी हम लोगों को पॉपअप सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है जिसको ओप्पो ने स्पेशली नाम दिया है राइजिंग कैमरा का तो हाँ यहाँ पर आप लोगों को चार हजार का डिफरेंस देखने को मिल जाएगा बट काफी सारी कमियों के साथ तो आज इस वीडियो में मैं इन्हीं दोनों फोन को कंपेयर करने वाली तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा लेकिन शुरू करने से पहले बता देती हूँ कि मेरा नाम है किरण और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आप लोगों ने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है आप चाहे तो मुझे वहां पर जाके फॉलो कर सकते हो तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फोन के डिस्प्ले से वैसे स्टार्ट करने से पहले एक और चीज बता देती हूँ कि मुझे आई फ्लू हो गया और साथ ही में मेरी आवाज भी खराब है तो अगर आपको वीडियो सुनने में और देखने में थोड़ा सा अजीब लग रहा है तो प्लीज इस चीज को थोड़ा सा इग्नोर कर दीजिए खैर अभी सबसे पहले बात करते हैं वीवो वी फिफ्टीन प्रो की डिस्प्ले के बारे में तो इस स्मार्टफोन में हम लोगों को सिक्स पॉइंट का फुल एच प्लस सुपर एमोलेट डिस्प्ले देखने को मिलता है जो कि बहुत अच्छी बात है आई मीन इस प्राइस को कंसिडर करते हुए ये चीज मिलनी भी चाहिए थी बट वहीं पर अगर ओप्पो एफ इलेवन के बारे में बात की जाए तो इस स्मार्टफोन में हम लोगों को स्लाइटली बड़ी डिस्प्ले देखने को मिलती है जो है 6.53 इंचेस की फुल एच डी प्लस आईपीएस एल डिस्प्ले जी हाँ दोस्तों आईपीएस एल डिस्प्ले अभी ये चीज मुझे समझ में नहीं आई है ओप्पो की कि उन्होंने जान बूझ कर पच्चीस हजार के डिवाइस से एमोलेट डिस्प्ले हटा दिए या फिर वो लगाना भूल गए या फिर आई मीन प्राइस कटिंग करी गई है क्योंकि ओप्पो के जो कि सत्रह का डिवाइस है उसमें हम लोगों को एमोलेट डिस्प्ले देखने को मिल जाती है और इसमें नहीं तो ये थोड़ा सा मुझे बहुत अजीब चीज लगी है बट यहाँ पर एक चीज आप लोगों को जरूर ध्यान देनी होगी अगर आप ये दोनों फोन में से कोई फोन खरीदने का सोच रहे हो वो ये कि इन दोनों ही डिवाइसेस में हम लोगों को किसी भी तरह का कॉर्निंग गोरीला ग्लास का प्रोटेक्शन देखने को नहीं मिलता है जो कि बहुत बुरी बात है आई मीन ओप्पो और वीवो को इस चीज पर तो स्पेशली ध्यान देना चाहिए था क्योंकि ये दोनों ही महंगे डिवाइसेस है और एक और चीज जो आप लोगों को ध्यान देनी चाहिए कंसिडर करनी चाहिए वो ये है कि ये दोनों ही डिवाइसेस पॉली कार्बोनेट के बने हुए हैं जो कि एक तरह का प्लास्टिक है तो अगर ये फोन कहीं से गिरते हैं तो स्क्रेचेस तो पक्का आएंगे तो अगर आप ये डिवाइसेस खरीदने का सोच रहे हो तो इन दो पॉइंट्स को तो जरूर ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट यार अब आगे बढ़ते और बात करते हैं फोन के कैमराज के बारे में तो सबसे पहले अगर रियर कैमरा से स्टार्ट किया जाए तो वीवो वी फिफ्टीन प्रो में हम लोगों को ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलता है फोर्टी एट प्लस एट का जो कि बहुत ही बेहतरीन परफॉर्म करता है आई मीन मैंने कुछ सैम्पल्स वगैरह देखे इंटरनेट पर बहुत ही कमाल के पिक्चर्स आए हुए हैं जो कि इस प्राइस को कंसीडर करते हुए मिलने भी चाहिए थे और अच्छी बात यह है कि इस स्मार्टफोन में हम लोगों को 4K में वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है 30 एफपीएस में जो कि अच्छी बात है बट वहीं पर अगर ओप्पो एफ इलेवन प्रो के बारे में बात की जाए तो इस स्मार्टफोन में हम लोगों को डुअल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलता है फोर्टी एट प्लस फाइव का अब ओप्पो एफ इलेवन प्रो का कैमरा किस तरह से परफॉर्म करता है वीवो के कंपेरिजन में ये तो प्रैक्टिकली टेस्ट करने के बाद ही पता लगेगा बट यहां पर ओप्पो F11 Pro में हम लोगों को एक कमी देखने को मिल जाती है वो ये है कि इस स्मार्टफोन में हम लोगों को 4K में वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है जो कि आई I मीन mean, बहुत बुरी बात है अगर 10 से पंद्रह हजार के डिवाइस में अगर ये चीज मिसिंग होती है तो मानी भी जाती है अगर इस प्राइस को कंसिडर करते हुए ये फीचर गायब कर दिया है फोन से तो ये बहुत बुरी बात है आई मीन नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल एनी अब अगर फ्रंट कैमराज के बारे में बात की जाए तो वीवो वी फिफ्टीन प्रो में हम लोगों को 32 मेगापिक्सल का पॉपअप सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म करता है फिर से मैंने इंटरनेट पर ही इसके पिक्स वगैरह देखे हैं बहुत ही कमाल के पिक्चर्स आए वहीं पर अगर ओप्पो F11 इलेवन प्रो के बारे में बात की जाए तो इस स्मार्टफोन
प्रैक्टिकल करने के बाद ही पता लगेगा बट यहाँ पर एक चीज जो मुझे डाउट हुआ कि ओप्पो का ही जो प्रोड्यूसर फोन था ओप्पो F9 नाइन प्रो उसमें हम लोगों को 25 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलता था इनफैक्ट ओप्पो का ही जो अभी पिछला फोन लॉन्च हुआ था ओप्पो के उसमें भी ट्वेंटी मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलता था अभी आई मीन ये चीज बहुत डाउट पैदा कर दिए दिमाग में कि ओप्पो F11 इलेवन प्रो जो कि 25,000 का डिवाइस है उसमें फ्रंट कैमरा 16 मेगापिक्सल का है तो ये थोड़ा सा अजीब लगता है आई I मीन mean, आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि ये चीज आप लोगों को किस तरह लगी और बट अच्छी बात यहाँ पर ये है कि ओप्पो F11 इलेवन प्रो के कैमराज में फ्रंट और बैक दोनों ही साइड में हम लोगों को ई का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा जो कि वाकई में एक अच्छी बात है नेक्स्ट यार अब बात करते हैं फोन के सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर के बारे में जो होता है फोन का प्रोसेसर तो यहाँ पर वीवो वी फिफ्टीन प्रो में हम लोगों को स्नैपड्रैगन 675 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है जो कि अपने आप में एक बहुत ही कमाल का प्रोसेसर है बट अगर बात करी जाए 29,000 के प्राइस पॉइंट की तो ये बिल्कुल भी वर्थ नहीं करता है आई I मीन mean, आजकल हम लोगों को चौदह पंद्रह हजार के डिवाइसेस में स्नैपड्रैगन सिक्स प्रोसेसर देखने को मिलता है तो यहाँ पर वीवो को इस चीज में तो बिल्कुल अपग्रेड करना चाहिए था आई I मीन mean, इस प्राइस के हिसाब से ये प्रोसेसर बिल्कुल भी नहीं जमता है वहीं पर अगर हम लोग बात करें ओप्पो F11 इलेवन प्रो की तो ओप्पो ने भी सेम गलती करी है ओप्पो के इस डिवाइस में हम लोगों को मिल जाता है हीलियो P70 प्रोसेसर जो कि Realme 3, जो कि 9000 का डिवाइस है उसमें हम लोगों को हीलियो P70 प्रोसेसर देखने को मिलता है तो अगर ये चीज मान भी ले कि ये दोनों फोन प्रोसेसर के हिसाब से नहीं बनाए गए आई मीन ये फोन कैमरा को फोकस करके बनाए गए तब भी यार ओप्पो एफ इलेवन में हम लोगों को एटलीस्ट हीरो पी नाइनटी तो मिलना ही चाहिए था खैर अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इन दोनों फोन की बैटरीज के बारे में तो यहाँ पर Vivo V15 Pro में हम लोगों को 3700 थाउजेंड एमएच की बैटरी देखने को मिल जाती है फास्ट चार्जिंग के सपोर्ट के साथ बट यार यहाँ पर टाइप सी नहीं दिया गया है और यही सेम गलती रिपीट करी है ओप्पो एफ इलेवन प्रो ने ओप्पो एफ इलेवन प्रो में भी हम लोगों को टाइप सी देखने को नहीं मिलता है दोनों ही स्मार्टफोन में माइक्रो यू एस है और अगर ओप्पो F11 Pro की बैटरी की बात की जाए तो यहाँ पर हम लोगों को थोड़ी सी ज्यादा बैटरी देखने को मिल जाती है 4000 थाउजेंड की फास्ट चार्जिंग वो 3.0 के सपोर्ट के साथ जो कि 20 वॉट का है आई I मीन mean, बैटरी वगैरह चलती है बट यार यू एस बी टाइप सी आई मीन ये तो एक मैंडेटरी चीज हो जानी चाहिए आजकल पंद्रह से ऊपर के डिवाइस में और अभी तो मार्केट में कुछ दस के डिवाइस में भी हम लोगों को यूएस टाइप सी देखने को मिल जाता है और जबकि ये दोनों फोन तो बीस से ऊपर की प्राइस के एटलीस्ट इन दोनों में तो यूएस टाइप से मिलना ही चाहिए था और ये चीज ओप्पो और वीवो को समझनी पड़ेगी मार्केट को देखते हुए कि अगर उन्होंने ऐसी कमियां ऐसी कंजूसियां करना शुरू करी तो वो दिन दूर नहीं है जब ओप्पो और वीवो दोनों ही कंपनीज के स्मार्टफोन का मार्केट हिलने लगेगा और अब अगर ओवरऑल बताऊं तो ये दोनों ही स्मार्टफोन काफी महंगे हैं ओवर प्राइस और अपनी प्राइस को बिल्कुल भी वर्थ नहीं करते हैं बट फिर भी अगर इन दोनों में से एक को चूज किया जाए तो मैं वीवो वी फिफ्टीन प्रो को चूज करूंगी क्योंकि इसके स्पेसिफिकेशन थोड़े बेटर निकल के आते हैं ओप्पो एफ इलेवन प्रो से बट अगर मैं अपने हिसाब से इन दोनों फोन का प्राइस डिसाइड करूं तो मेरे हिसाब से वीवो वी फिफ्टीन प्रो का प्राइस होना चाहिए था चौबीस हजार के आसपास और ओप्पो एफ इलेवन प्रो का प्राइस बीस हजार के नीचे होना चाहिए था इनफेक्ट मेरे हिसाब से तो अट्ठारह से उन्नीस हजार से ऊपर इसका प्राइस जाना नहीं चाहिए था तो अगर आप शॉफ करने के लिए या फिर पॉपअप सेल्फी कैमरा के लिए या फिर फुल व्यू डिस्प्ले के लिए कोई स्मार्टफोन खरीदने का सोच रहे हो तो मेरा रिकमेंडेशन वीवो वी फिफ्टीन प्रो के लिए ही रहेगा वैसे दोनों ही ओवर प्राइज है फिर से बोल दे रही हूँ और अगर आपको एमोलेट डिस्प्ले और 48 मेगापिक्सल का कैमरा ही चाहिए तो यार ये तो आपको आधी प्राइस में भी मिल जाएगा आई I मीन mean 14 से पंद्रह हजार के डिवाइस में भी आपको ये फीचर्स देखने को मिल जाएंगे तो अगर आप कोई फोन ले रहे हो तो सोच समझ के अपना डिसीजन बनाइएगा तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही आई होप आप लोगों को ये वीडियो यूजफुल लगा होगा अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाती रहूंगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा